वेलकम टू द मिकेनिकल एज्युकेट फ्रेंड्स जे जीपीएससी द्वारा क्लास थ्री की जो एक्जाम लैली है एम पेपर सोल्यूशन विषय आप बात कर रही है आज पार्ट सेवन है तो आज पार्ट सेवन की अंदर आप जे ऑटोमोबाइल है ये ऑटोमोबाइल क्वेश्चन्स प्लस एनर्जी पर जो क्वेश्चन्स आए थे ये क्वेश्चन्स और बाकी मिकेनिकल क्वेश्चन्स है एम विषे बात करी तो मेजोरिटी ऑटोमोबाइल प्लस जो वाइब्रेशन है तो आ वाइब्रेशन लैक्चर्स आ लैक्चर अंदर आप बात करवा तो स्टार्ट करिए आप लैक्चर तो फर्स्ट है अ कोइल इज कट इन टू हाफ मतलब कि कोई कोइल आपेली है अथवा तो तुम एज अ स्प्रिंग कंसिडर करो छो एने बे भागनी अंदर कट कर नाखो वच्चे पोर्सन में तो एमनी जो स्टीफनेस है तो स्टीफनेस अंदर शू असर जो मे डबल था से, हाफ थे से, सेम था से के नन ऑफ द अबो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तमने जो स्टीफनेस और नंबर ऑफ कोइल्स रू ये वच्चे रिलेशन्स तक ख्याल होवु जो है तो आमना विषय की डिटेल बात आप अपना लैक्चर की अंदर करी थी कि जे स्टीफनेस रही ए जे कोइल रही एना इनवर्सली प्रपोजनल अंदर है इन द सेंस के जो तब आ कोइल ने हाफ कर सो अर्धी कर देशो तो स्टीफनेस अंदर वारो जो मे तो अँ जो राइट आंसर आए थे डबल था से मतलब कि एनी स्टीफनेस डबल थानी है इवन आप जो लैक्चर है एमनी अंदर अपना एक्जाम्पल सोर कलर तो के शाट ने डे डबल जवा है एमनी वेल्यू एप बतालू है तो प्लेलिस्ट में जाइ ते आ लैक्चर जी सको घा जे लैक्चर से जो क्लास थ्री रही एमनी अंदर घना क्वेश्चन पूछाये है तो ओनली जो तब आ लैक्चर रिफर न करा हो तो लैक्चर रिफर करो प्लीज जीने तरा एक्जाम अंदर हेल्पफुल थे जे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ टेस्टिंग ऑफ मटिरियल ऑफ एंड्यूर स्ट्रेंथ एंड्यूर स्ट्रेंथ अपने जो टेस्ट करे तो ये नीचे में को जोड़े सब्जेक्टेड थेलू है तो स्टेटिक लॉड साथ डायनेमिक लॉड साथ कम्प्लीटली रिवर्स लॉड साथ के इम्पेक्ट लॉड साथ तो स्टेटिक लॉड सौ प्रथम को कही के जे कोईपण लॉड रो एम जो वेल्यू जो मे वेल्यू ए टाइम सापेक्ष है जो कॉन्स्टंट रहती हो तो फिक्स रहती हो कोई एक तो एमने अपने एज अ स्टेटिक लॉड तरीके कंसिडर करे डायनेमिक लॉड के जमनी वेल्यू टाइम वेरी थती हो तो आ प्रकार जो लॉड है एमने डायनेमिक लॉड कही इम्पेक्ट लॉड तो कि जे कोई पार्ट राखेलो है कोई जे अंतरे थी आप सडन एम पर फोर्स एप्लाय करे एमने एज ए इम्पेक्ट लॉड तरीके कंसिडर करे कम्प्लीटली रिवर्स लॉड तो एम कहीं साइकल अपने आ रीते जवाब है राइट आंसर पर आज है कि कम्प्लीटली रिवर्स लॉड की अंदर आप एंड्यूर स्ट्रेंथ ने कंसिडर करे तो एंड्यूर स्ट्रेंथ आप कही है को तो कि इज डिफाइंड एज द मेक्सिम वेल्यू ऑफ कम्प्लीटली रिवर्स्ड बेन्डिंग स्ट्रेस तो अँ रिवर्स स्ट्रेस जो जवाब मे मटिरियल पर लागू पड़े ए जो फाइनाइट नंबर ऑफ साइकल सुधी फेलियर थे वगर जो आप सस्टेन कर जैसे तो एमने जो आप फटीक फेलियर अथवा तो एंड्यूर स्ट्रेंथ तरीके भी कंसिडर करे तो जे आ राइट आंसर जो मे सी कम्प्लीटली रिवर्स लॉड और एमनी जे कई मेग्न्यूट्यूड है ये आ रीते कोई रीते वेरी थे नेक्स्ट है एट अ नोड ऑफ द साफ्ट द वाइब्रेशन सार तो नोड पास साफ्टना नोड पास वाइब्रेशन के मे तो आंसर है जीरो के जे पॉइंट वाइब्रेशन की अंदर ए पॉइंट के ज्या एम्प्लिट्यूड एम्प्लिट्यूड जीरो थाय एज अ स्टेशनरी पॉइंट अथवा तो आप एज अ नोड तरीके कंसिडर करे सो राइट आंसर इज द डी जीरो के त्या जे आप वाइब्रेशन जवासे एम वेल्यू के हे जीरो नेक्स्ट द रेट ऑफ डीके ऑफ ओसिलेशन्स इज नोन एज तो तो जे कोई अपने तमने कदाच आ ग्राफ ख्याल हे अथवा तो याद हे कि जे धीमे धीमे आ ओसिलेशन्स रिया एमनू जो एम्प्लिट्यूड अथवा तो मेग्नेट्यूड है ये घटत जाए आ रीते तुम जो हे कि आ प्रकार ग्राफनी अंदर तो आने एज आप क्या ग्राफ तरीके ओखीए छे तब ये आ ग्राफ पर ख्याल आशे कि जैसे अपने एज अ लॉगेरिथमिक डिक्रीमेंट के जे फर्स्ट नोड है एना पचीना जो नोड वच्चे जो रेशियो जो मैं एम अंदर शू जो मैं कि आप घटाड़ो जवासे कि जे वाइब्रेशन्स अंदर घटाड़ो बतावे सो एक्स बाय एक्स एन प्लस वन लॉगेरिथमिक री चेन्ज जो मे आमनी अंदर सो राइट आंसर इज द डी के लॉगेरिथमिक डिक्रीमेंट नेक्स्ट है इन अ डेम्प्ड वाइब्रेशन सीस्टम द डेम्पिंग फोर्स इज प्रपोजनल टू तो डेम्प्ड वाइब्रेशन सीस्टम में डेम्पिंग फोर्स के प्रपोजनल में जवाब मे सो राइट आंसर आ बी वेलॉसिटी प्रपोजनल में जो डेम्पिंग फोर्स रो ये मे नेक्स्ट द मटिरियल फोर सेंटर इलेक्ट्रोड इन स्पार्क प्लग तो अँ राइट आंसर आ प्लेटिनियम टंगस्टन अलोईनू बनेलू हो अपने ख्याल है कि स्पार्क प्लगनी अंदर जी आप 
करंट पसार कर थ्रू स्पार्क प्रोड्यूस थे तो अँ जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड रियो ए प्लेटिनियम टंगस्टन लोह बने लो नेक्स्ट वन फिफ्टी टू द मॉइस्चर इन रेफ्रिजरंट इज रिमूव बाय तो रेफ्रिजरंटनी अंदर जो मॉइस्चर्स आएल हो को थ्रू आप रिमूव करे ओपरेटर सेफ्टी वॉल डिह्यूमिडिफायर के ड्रायर्स तो इवोपरेटर तो तब डायरेक्टली डीलीट कर सको सेफ्टी वॉल भी डायरेक्टली तब डीलीट कर सको कारण कि इवोपरेटर यू ए हीट एब्सोर्ब करने काम करे जटली भी हीट एब्सोर्ब अथवा तो आप जो है कि जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है आप आ री तरीके दर्शाई छे तो येफ्रिजरेटिंग इफेक्ट रही ए कई जगह जवासे इवोपरेटर अंदर जो मैसे अथवा तो अपना रूम की अंदर जो पोर्सन लगे जैसे आप एज एसी तरीके कही है ये एक प्रकार शू है इवोपरेटर है अने कम्प्रेसर प्लस जो कंडेन्सर रू आ कंडेन्सर आ बी मिक्स कर भाग जवा है कि जे बार साइड लगवा हो एक्सपांसन डिवाइसिज है एक्सपांसन डिवाइसिज और इवोपरेटर जे आप रूम की अंदर लगवाला हो तो अँ जो राइट आंसर आए थे डी ड्रायर्स कारण के जे हीट रिमूव कर स्रेस थ्रू इट रिमूव्स द मॉइस्चर बाय कूलिंग द वार्म रेफ्रिजरंट जे रेफ्रिजरंट यू एने ठंडू पाड़ी देते जेना थ्रू ए कंडेन्सिंग स्थान स्टार्ट होने जोइ्चर्स हे ये डायरेक्टली के कन्वर्ट थी जैसे कूलिंग थवा फेस चेन्ज थे और कम्प्लीटली जो लिक्विड फॉर्म रू एम अंदर कन्वर्स थी जैसे सो राइट आंसर इज द डी ड्रायर्स नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटर्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ विस्कोसिटी तो विस्कोसिटी साथ नीचेना क्या मीटर जोड़ेला नहीं तो आंसर है ओरसेट कारण के जे रेडवूड विस्कोसिटी मीटर यू ई विस्कोसिटी मेजर मार्ट यूज थे जैसे ऑइल अथवा तो एंजीन ऑइल है सनफ्लावर ऑइल है एमनी काइनेमेटिक विस्कोसिटी रू ये एम थ्रू मेजर कर सकी सेबोल्ट एक विस्कस मीटर तरीके ओ एंग्लर विस्कोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑइल तो आ लुब्रिकेटिंग ऑइल मे वपराय है तो आ तक पूछी सके कि लुब्रिकेटिंग ऑइल विस्कोसिटी मेजर करने नीचेना क्यू जो विस्कोसिटी मीटर है वपराय से जयरे ओरसेट मीटर यू ई वोल्युमेट्रिक एनालिस फ्लू गैसिस एमना वपराय से सो राइट आंसर आश् कि डी जो ओरसेट मीटर यू ए विस्कोसिटी मेजर नहीं करतु खास जुजो आ प्रकार क्वेश्चन में ध्यान रखू विस्कोसिटी मे वपरात नोट अँ कीधेलू है जनरली तो राइट आंसर आशो एन डी ओर सेट नेक्स्ट है जनरल एनर्जी इक्वेशन होल्ड्स फॉर तो एमन जो राइट आंसर है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मे जनरल एनर्जी इक्वेशन जवा है द मिक्सचर रिक्वायरमेंट ऑफ एस आई एंजीन अंडर द नॉर्मल रनिंग रोड तो नॉर्मल रनिंग रोड अंदर आप मिक्सचर जो है जी मिक्सर इन द सेंस के एर प्लस फ्यूलन जो मिक्सर जवा है ये क्या प्रकार जैसे स्ट्रक्योमेट्रिक मिक्सर रीच मिक्सर लीन मिक्सर के नन ऑफ द अबो तो जम स्पीड वे अथवा तो नॉर्मल रनिंग लोडनी अंदर जता सो एम जो मिक्सर आप जरूरियात मैसे ये लीन मिक्सर की जरूरियात पड़ से कि जे लीन मिक्सर एट को कही सू कि जमनी अंदर जो फ्यूल फ्यूलन प्रमाण ओछू जयरे एर रहे एरन प्रमाण केव तमने वारे जवाब तो बाइक तब जो चलावता हो तो तरह स्पीडोमीटर अंदर जोजो कि कोई एक जगह लखेलू हे कि इकोनॉमिक अथवा तो इकोनॉमिकली एवं लखेलू हे कि ई पोर्सन की अंदर अथवा तो एटली स्पीड अंदर तब जसो तो बेनिफिट रहे थे एवं शू कारण के तेरे जे जो मिक्सर जवा है केव मिक्सर आश् लीन मिक्सर आश् सो राइट आंसर इज द ए लीन मिक्सचर द इनलेट वॉल ऑफ फोर स्ट्रोक आईसी एंजीन रिमेन्स ओपन फॉर अबाउट तो के डिग्री ए ओपन थे जवाब मे सो राइट आंसर आम बसो ने तीस डिग्री नेक्स्ट है एन एंजीन इंडिकेटर डायग्राम इज यूज टू डिटरमाइन तो एंजीन इंडिकेटर डायग्राम की मदद से तब शू फाइंड आउट कर सको तो ये मीन इफेक्टिव प्रेशर एमईपी मीन इफेक्टिव प्रेशर इन द सेंस के जे पिस्टन सिलिंडर एसेम्बली है तो एमनी अंदर जे पिस्टन की ऊपर भागनी अंदर जटलू भी प्रेशर जवा है कि जे पिस्टन्स पर एक्टिंग करते हैं जेना थ्रू एमन मुवमेंट थानू है तो ये प्रेशर्स ने अपने एज अ मीन इफेक्टिव प्रेशर कही है आज जनरली अपू एर प्लस फ्यूलन मिक्सर है अथवा तो फ्यूलन मिक्सर यू एना थ्रू जटली भी एनर्जी जवा है आना थ्रू जो पावर जनरेट था से आप एज इंडिकेटेड पावर अथवा तो जो मेक्सिम पावर है ये कही है बाकी पावर है यिक्शन में ओवरकम कर के जे आईपी में आप रिमूव कर तो जे साफ्ट पास अवेलेबल पावर है एने आज आप ब्रेक पावर तरीके कंसिडर करें 
तो आनो जे राइट आंसर आवे छे डी सो इंडिकेटर डायग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रेटिंग्स फॉर असाइनिंग द इंटरनल कंबल्शन इंजन एंड इंडिकेटर डायग्राम इंडिकेट साइमेंटस इज द प्रेशर तो आ टर्म तुम जोई सको जो के प्रेशर बतावसे ई जे डायग्राम रियो ई एंड रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द पिस्टन्स अलग-अलग पोजीशंस छे जे पिस्टन्स रे एना माटे केतलो प्रेशर जनरेट थाई छे ए दर्शावनो काम पर्टिकुलरली मीन इफेक्टिव प्रेशर सो द इंडिकेटर डायग्राम जे बतावसे तो एनो जे राइट आंसर आवसे ई डी मीन इफेक्टिव प्रेशर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरी तो ऑटोमोबाइल ने जो बैटरी रही એમની અંદર કે પ્રકારના એસિડ્સ જોવા મળે છે તો આ ફેક્ચ્યુઅલ બેઝ ક્વેશ્ચન છે જેનો રાઈટ આન્સર છે સલ્ફ્યુરિક એસિડ સી અ બ્રેકિંગ લાઇનિંગ ઇઝ યુઝઅલી મેડ ઓફ તો જે બ્રેક છે એમની અંદરના જે લાઇનિંગ આવેલું હોય છે કે જે ફ્રિક્શન મટીરિયલ તો ફ્રિક્શન વધારવા માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ એ કેનું બનેલું હોય છે તો એ હોય છે એસ્બેસ્ટોસનું બનેલું તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ ઇન્ટરનલી એક્સપાન્ડિંગ બ્રેક બતાવેલી છે માન લો કે આ બ્રેક ડ્રમ છે અને આ શું છે તો આ શું એક્સપાન્ડ થશે તો આ જે પોર્શન દેખાય છે કે જે જગ્યાએ આપણે કોઈ ફ્રિક્શન મટીરિયલ અથવા તો લાઇનિંગ કરેલું મટીરિયલ છે કે જે ફ્રિક્શન વધારવાનું કામ કરશે એ લગાવેલું હશે ને જે કેનું બનેલું હશે એસ્બેસ્ટોસનું બનેલું હશે સો રાઈટ આન્સર ઇઝ ધ ડી એસ્બેસ્ટોસ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે હીલ એન્ડ ટો વિયર ઇન અ ટાયર ઇઝ કોઝ્ડ બાય તો આપણે ખ્યાલ છે કે ટાયર રહ્યા તો આ ટાયરની જે અહીંયા ટ્રેડ આવેલા હોય છે તો એ ટ્રેડ કોઈ એક બાજુથી ઘસાઈ જશે તો માની લો કે આ પોર્શન અથવા તો આ સાઈડના ટ્રેડ ઘસાઈ જાય તો એમને આપણે એઝ અ હીલ અથવા તો ટો વિયર તરીકે ઓળખીએ છીએ તો નીચેનામાંથી ક્યાં કારણોસર આ વસ્તુઓ જોવા મળે છે તો આ જનરલી એક્સેસિવ એસિલેશન અને બ્રેકિંગના કારણે જોવા મળે છે આ ઉપરાંત જો એમને ટ્રેડ બ્લોક્સ માટે જો કોઈ એવો ઓપ્શન્સ આપેલો હોત કે તમે એ જોઈ શકો છો કે ધીસ હેપન્સ વેન વન સાઈડ ઓફ ધ ટ્રેડ બ્લોક્સ ઇઝ વેરિંગ ફાસ્ટર દેન ધ અધર સાઈડ સરકમ ફોરન્શિયલી તો આમને હીલ અથવા તો ટોવીર તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ અને એ જે એક્સેસિવ પોઝિટિવ અથવા તો નેગેટિવ ટોના કારણે જોવા મળશે અહીંયા હું રી રફ કરી દઉં એક્સેસિવ નેગેટિવ અથવા તો પોઝિટિવ ટોના કારણે જોવા મળશે તો અહીંયા ટો તો ઓપ્શનમાં આપેલો નથી તો બીજું જે ફેક્ટર્સ એમના માટે જોવા મળે છે એક્સેસિવ એસિલેશન અથવા તો બ્રેકિંગના કારણે જોવા મળે છે તો આ સાઈડનું તમે જોશો તો એ જે પોર્શન રહ્યો એ ટચમાં નથી પણ આ બારનો સાઈડનો પોર્શન વધારે ટચમાં આવેલો છે તો ત્યાં વધારે ઘસારો થવાની શક્યતાઓ છે બરાબર છે તો આ જે રહી એ આપણે પ્રોપરલી ડિટેલ્ડ આમના વિશે આપણે આપણા ઓટોમોબાઈલના લેક્ચરની અંદર વાત કરેલી છે સોમનો જે રાઈટ આન્સર આવે છે એ એક્સેસિવ એસિલેશન એન્ડ બ્રેકિંગ નેક્સ્ટ છે ધ ક્લચ ઇઝ લોકેટેડ બિટવીન ધ ટ્રાન્સમિશન એન્ડ ધ તો બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે તો આ જે રહ્યો એ એન્જિનની વચ્ચે લોકેટ કરેલું હોય છે ઇવન આમના વિશેનો જે ડેડિકેટેડ લેક્ચર છે ઇવન ક્લચ ઉપરનો તો એમના વિશે ભાઈ વાત કરેલી છે પ્લસ ડિઝાઇન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી બી ક્લચની અંદર ચર્ચા કરેલી છે તો એ લેક્ચર તમે પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો નેક્સ્ટ છે ધ ગેસ યુઝ ઇન અ મોર્ડન શોક એબ્ઝોર્બર ઇઝ તો મોર્ડન જે શોક એબ્ઝોર્બર છે એમની અંદર આપણે એઝ અ નાઇટ્રોજન જે ગેસીસ છે એમનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો આ રીતે કંઈક શોક એબ્ઝોર્બ જોવા જોવા મળે છે કે જે શો ક્રિયા એમને એબ્ઝોર્બ કરવાનું કામ કરશે તો એમને આ જે સિલિન્ડર યુ સિલિન્ડરની અંદર નાઇટ્રોજન જે ગેસીસ રહ્યા એ ફીલ કરેલા હશે નેક્સ્ટ છે ધ પર્પઝ ઓફ ગિયર બોક્સ ઇન ઓટોમોબાઈલ ઇઝ ટુ બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે તો પર્પઝ શા માટે જોવા મળે છે ગિયર બોક્સનો તો કે ટોર્ક જ્યારે આપણે વેરી કરવું હોય તો ટોર્ક અને પ્લસ સ્પીડ વચ્ચેનું જે રિલેશન છે તો કે બને ઇનવર્સલી પ્રપોઝનલમાં છે કે જેમ સ્પીડ ઘટશે એમ ટોર્કની અંદર વધારો જોવા મળશે સો ટોર્કને વેરી કરવા માટે થઈ અને આપણે ઓટોમોબાઈલની અંદર ગિયર બોક્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ સો રાઈટ આન્સર ઇઝ ધ બી વેરી ટોર્ક નેક્સ્ટ ડાયનેમિક સ્ટેટિક નેક્સ્ટ છે ડાયનેમિક ફ્રિક્શન એઝ કમ્પેર ટુ સ્ટેટિક ફ્રિક્શન ડાયનેમિક ફ્રિક્શન જે જોવા મળે છે સ્ટેટિક ફ્રિક્શનની કમ્પેરમાં એ કેવું હોય છે વધારે હોય છે સેમ હોય છે મોર હોય છે કે પછી હેઝ અ નો કરેક્શન તો અહીંયા જે હંમેશા ડાયનેમિક ફ્રિક્શન રહ્યું તો એમના માટેનો તમે કંઈક ગ્રાફ જે આવો જોવા મળે છે કે જે સૌ પ્રથમ સ્ટેટિક ફ્રિક્શન કે જેમની વેલ્યુ મેક્સિમમ પહોંચી જશે અને એના પછી એ લિમિટિંગ ફ્રિક્શન તરીકે કન્સિડર થાય છે એના પછી ધીમે ધીમે એ જે મૂવમેન્ટની અંદર આવશે ત્યારે ફ્રિક્શનની અંદર ઘટાડો જોવા મળે છે તો આટલો જે પોર્શન જોવા મળે છે એ છે સ્ટેટિક ફ્રિક્શનનો એના પછીનો જે ભાગ જોવા મળે છે એ છે ડાયનેમિકનો ત
एनी वेल्यू हमेशा ओछी हो सो राइट आंसर आस के डायनेमिक फ्रिक्शन की वेल्यू एज कम्पेर टू स्टेटिक फ्रिक्शन ओछी जवा है नेक्स्ट है सोलार कॉन्स्टंट इज तो सोलार कॉन्स्टंट वेल्यू के लिए जवाब है आ फेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है तो आमन जो राइट आंसर है वन पॉइंट फोर किलोवट पर मीटर स्क्वेर इवन रिसेंटली आप सीरीज चा एमनी अंदर ज आप वस्तु विषय चर्चा करे कि सोलर कॉन्स्टंट को कहवा है एम वेल्यू के लिए जवाब है तो अँ एम वेल्यू बताई है वन थ्री सिक्स सेवन एप्रोक्सिमेट वेल्यू है प्लस वोट पर मीटर स्क्वेर अंदर आपेली है अँ जो वेल्यू आप किलोवोट पर मीटर स्क्वेर अंदर आपेली है तो अमन जो राइट आंसर है जो मे वन पॉइंट फोर किलो वोट पर मीटर स्क्वेर नेक्स्ट है ट्विस्ट ड्रील तो ट्विस्ट ड्रील ए क्या प्रकार जो टूल है साइड कटिंग टूल एंड कटिंग टूल फ्रंट कटिंग टूल के नन ऑफ द तो राइट आंसर आना आड कटिंग टूल ए ट्विस्ट ड्रील है नेक्स्ट है द डक्टाइल मटिरियल्स ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोड्यूस तो डक्टाइल मटिरियल्स क्या प्रकार चीप रही ए प्रोड्यूस करे मशीन ने रही कंटीन्यूस चीप जो मे कंटीन्यूस चीप विथ बिल्टअप एज डिस्कंटीन्यूस चीप के आइधर ए ओर सी तो जो डिस्कंटीन्यूस चीप है ये जनरली अपने जो ब्रिटल मटिरियल रू ए ब्रिटल मटिरियल अंदर जवाब है जयरे कंटीन्यूस जे डक्टाइल मटिरियल है तो डक्टाइल मटिरियल अंदर कंटीन्यूस चीप और कंटीन्यूस चीप विथ बिल्टअप एज आ बने प्रकार की चीप जनरेट थान शक्यताओ है तो आमन जो राइट आंसर आए कि डी आइधर ए ओर सी विच ऑफ द फॉलोइंग कोज इज द लीस्ट पॉल्यूशन वेन बंट तो नीचेना मत क्यू जैसे कि जे बंद था तरह लीस्ट पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर सो तो ओछू पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर सो अँ डायरेक्टली तब जी सको कि आ त्रा जे रिया ए मेक्सिम पॉल्यूशन इवन तो आम विषय की अपनी जो लैक्चर सीरीज है एम विषय बात करी थी कि जे हाइड्रोकार्बन कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड आ प्रकार जे गैसीस ए प्रोड्यूस करे इवन कोल थ्रू पर हार्मफुल गैसीस प्रोड्यूस था कि जे अपना हार्मफुल है तो राइट आंसर आशो है कि डी नेचरल गैस के जेना थ्रू ओछू पॉल्यूशन थान शक्यताओ है नेक्स्ट है फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज तो फ्लूइड क्य कोईपण फ्लूइड ने अपने एज अ आइडियल तरीके कंसिडर कर सकी तो जो एमनी विस्कोसिटी न हो अथवा तो एमने इनविस्कस होने इनकम्प्रेसिबल हो तो आ प्रोपर्टी जो फ्लूइड अंदर जो मे ए फ्लूइड ने अपने एज अ आइडियल फ्लूइड तरीके कंसिडर करे छे एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट बी फूलफीलिंग द फ्लो फॉलोइंग तो आइडियल फ्लो अथवा थे फ्लूइडे नीचेना में कौ लॉ फॉलो करव जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पास्कल स्लो के कंटीन्यूटी इक्वेशन तो आइडियल फ्लो क्या कहवा कि जो कंटीन्यूटी इक्वेशन जे ए फॉलो कर सन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू आज आप कंटीन्यूटी फ्लो तरीके आने ओखीए थे सीग्निफिकन्स आनु था कि कोई पाइप है एमनी अंदर थी आप जटलू बी फ्लॉरेट कराई छे एट्लो बीजी जगह थी फ्लॉरेट जो मे कि आमने एज अ कंटीन्यूटी इक्वेशन तरीके कंसिडर कर सो क्यू इज इक्वल टू एरिया इन टू वेलॉसिटी एट सैक्शन वन और आज जो मे एट सैक्शन टू जो आ कंडीशन ने कोईपण फ्लूइड सैटिस्फाइड करतु हो तो एने जो आप आइडियल फ्लू आइडियल फ्लो तरीके कंसिडर कर सकी सो राइट आंसर इज द डी कंटीन्यूटी इक्वेशन नेक्स्ट है द एनर्जी विच इज नॉट डिराइव फ्रॉम द सन तो सन में नीचेना में कई एनर्जी आप डिराइव नहीं करता इवन आ क्वेश्चन की भी आप अपना लैक्चर दरमियान चर्चा करेली है तो राइट आंसर है न्यूक्लियर एनर्जी तब आ स्क्रीनशॉट अंदर जी सको कि सोलार एनर्जी है अँ एनर्जी विच नॉट डिराइव फ्रॉम द सन तो सन में जो एनर्जी मे पे तो एने आप सोलार एनर्जी कही है सोलार एनर्जी रही एमनी अपने बे डिविजन की अलग भाग पड़ी है कि डायरेक्ट मेथड्स के डायरेक्टली अपने एनर्जी प्राप्त करे सोलार में एज अ थर्मल तरीके और बीजू फोटोवेलेटिक इफेक्ट थ्रू आप जे अपनी पेनल्स रही है पेनल्स थ्रू आप जे एनर्जी कंजर्व करे अथवा तो एनर्जी मेड़ी से प्लस नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड के जेम विंड एनर्जी बायोमास एनर्जी वेव एनर्जी और ओसन एनर्जी तो अँ ऑलरेडी बायोमास है तब जो सको फोसाइल फ्यूल्स और नेक्स्ट है जीओथर्मल एनर्जी तो आ बदी एनर्जी हो रही है इनडायरेक्ट मेथड अंदर अपने जवाब मे जय न्यूक्लियर एनर्जी आप न्यूक्लियर फ्यूल्स की मदद की आप सकी सो राइट आंसर आनु सी अँ नोट आपेलू है कि जेना थ्रू आप डिराइव नहीं करता सन एनर्जी थ्रू तो राइट आंसर है एन सी तो वे आ प्रकार क्वेश्चन्स और अमरा लैक्चर्स तब अमरी चेनल ने फॉलो कर सको लाइक कर सको सब्सक्राइब कर सको थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैं नेक्स्ट लैक्चर में